రాజకీయాలే టీఆర్ఎస్ కొంప రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కొంప ముంచినాయి అని అనచ కేసీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా వామపక్షాలు ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే పార్టీ తెలుగుదేశం కక్షతోటి చేసింది అవసరం లేని కూడా కొన్నిటిని అంటే ఇప్పుడు ప్రగతి భవన లేకుంటే సెక్రటరీట లేకుంటే పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ లేకుంటే ఇంక ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా ప్రజల్లో చర్చ ఉంది దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి నేను చేసిన దానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు ఉండాలి ఏపీలో చంద్రబాబు అరెస్ట్ మీద ఇక్కడ ధర్నాలు వద్దన్న కేటీఆర్ కర్ణాటకలో కరెంట్ రావట్లేదని ఇక్కడ ధర్నా చేయటం ఎందుకు కర్ణాటకలో కరెంట్ ఆఫీస్ ముందు కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు చేసుకోవచ్చు కదా అని చర్చ ఉంది రైతులు కర్ణాటక కాదు ధర్నా కర్ణాటకది కాదు అది తెలంగాణ గుమ్మం ఖమ్మం తెలంగాణలో తొలి మలిదశ ఉద్యమాలకు నాంది పలికింది నాడు పాలమంత అదేవిధంగా రవీంద్రనాథ్ దీక్షతో ఇక్కడ తెలంగాణ మళ్ళీ తొలిదశ ఉద్యమానికి నాంది పలికితే ఆ తర్వాత కేసీఆర్ హాస్పిటల్లో దీక్ష సందర్భం కూడా మలిదేశ ఉద్యమానికి కూడా ఇదే కేంద్రమైంది ఇక్కడ వామపక్ష భావాలకి రాజకీయాలకి కేంద్రం రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు ఎన్నికలు ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి ప్రజలు ఏ రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం మనతో పాటు సీనియర్ పొలిటీషియన్ మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి తుమ్మల నాయసరావు గారు ఉన్నారు తుమ్మల నాయసరావు గారు అడిగి రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే తుమ్మల నాయసరావు గారు ఏ రకంగా నడుస్తుంది ప్రచారం మీది పర్వాలేదన్న నాలుగు దశాబ్దాలు ఎన్నికల చరిత్రలో ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నారు ఎప్పుడు మొత్తం ఎపిసోడ్లో థ్రిల్లింగ్ ఎలక్షన్ ఏది ఎప్పుడెప్పుడు అంటే మీ ప్రస్థానంలో ఏం చెప్తారు నాకు ఫస్ట్ ఎయిటీ త్రీ తర్వాత ఎయిటీ నైన్ తర్వాత నైంటీ ఫోర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నాలుగు ఎలక్షన్లు అంటే నాకు ఆపోజిట్ క్యాండిడేట్ల యొక్క స్థాయిని బట్టి నేను ఎన్నికల్లో ఎంజాయ్ చేస్తాను కానీ ఆనాడు రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబానికి నుంచి ప్రాతిధ్యం వహించినటువంటి అభ్యర్థిని ఎన్నుకున్నాను కానీ నేడు కూడా కుటుంబం రాజకీయ నేపథ్యమే వామపక్ష నేపథ్యం సిపిఐ నేపథ్యం కానీ దానికన్నా ముఖ్యంగా ఆర్థిక బలం కూడా చాలా బలంగా ఉంది రాజకీయ నేపథ్యం కానీ తుమ్మల గారు ఇంత నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఆర్థికంగా ఎదుర్కోవటం అనేది ఫస్ట్ టైమా ఇప్పుడు కూడా ఆర్థికంగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నాను లేదు కానీ నా శ్రేయోభిలాషులు వాళ్ళతోటి ఎవరితోటి ఆ కుటుంబంతో కూడా పోటీ పడలేను ప్రీ కుటుంబంతో కూడా ఆ విషయంలో పోటీ పడలేను కానీ ప్రజాబలంతో పోటీ పడాలని అనుకుంటున్నా అది నాకు సంతృప్తిని ఇచ్చే స్థాయిలోనే ఉంది తప్పకుండా విజయం సాధించేదానికి అవకాశాలు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒక జలగం వెంగళరావు ఒక తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అంటే రిజిస్టర్ అయింది నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానం తీసుకుంటే ఖమ్మం జిల్లా ఉమ్మడి రాజకీయ చరిత్ర తీసుకుంటే ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి గుర్తింపు వచ్చిందంటే సార్ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాలు ఉన్నారు తర్వాత తుమ్మల గారు ఎట్లా ఇది సాధ్యమైంది అది పూజలు ఎన్టీఆర్ వల్లే సాధ్యమైంది నేను ఆ రోజు ఎన్టీఆర్తో పోయి ఎమ్మెల్యేకి నిలబడాలనే స్థితి కానీ స్థాయి కానీ లేదు అది ఒక రైతు కుటుంబం కాబట్టి అనుకోకుండా ఎన్టీఆర్ గారే మీరు అక్కడ నిలబడాలని చెప్పటం అది నాకు ఏమీ తెలియని రోజులే అనుకోవాలి ఆనాడు అట్లా ఉండి ఈనాడు ఈ స్థాయికి రాగలుగుతాము వస్తామని ఆ రోజు నిలబట్టమే ఒక త్రిల్లింగ్ ఆ నిలబడ్డ తర్వాత ఆయన ప్రోత్సాహంతో ఓడిపోయినా కూడా నన్ను భుజం మీద చేసి పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఆయనకి రెండు వందల రెండు సీట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా నేనున్నా అని చెప్పి నా ప్రోగ్రాం రాకపోవటం వల్ల నువ్వు రెండు మూడు వేలతో ఓడిపోయావు ఈసారి నేనున్నా నీకు ఇబ్బంది లేదు అని నేను ఓడిపోయిన మరుక్షణమే అప్పుడు ఈ ఫోన్లు లేవు టెలి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ రాత్రికి పిలిపించుకొని కౌంటింగ్ అయిన రోజే ఉదయం పొద్దున్నే ఎన్టీఆర్ స్టూడియోలో రామకృష్ణ స్టూడియోలో ఇంత రూమ్లో కూర్చోబెట్టుకొని అరగంట సేపు అప్పటికి రెండు వందల రెండు సీట్లు డిక్లేర్ అయింది ఆయన పక్కన నేను కూర్చోటం అది ఒక ఇది కదా ఇక ఆయన ప్రోత్సాహంతో మళ్ళీ ఎయిటీ ఫైవ్లో గెలవటం ఆయనే పిలిచి మళ్ళీ మంత్రి ఇవ్వటం నేను యాక్సిడెంటల్గా అసెంబ్లీ రద్దు చేసే రోజు కూడా ఆయన ఇంటి దగ్గర ఉన్నా బయటకు వచ్చి ఇటు చూసి సత్యపల్లి నాగేశ్వరరావు ఇటు రా అండి వెళ్ళే వెళ్తే భుజం మీద చేసి ఒక అరగంట ఉండు నేను మళ్ళీ వస్తాను నాకు తెలీదు 
తెలియదు అడగంటుండు నేను వస్తా అంటే తతిమావులు అందరికి నమస్కారం పెట్టి కార్యక్కి కుమిత్బి జోషి గవర్నరు వెళ్ళి అసెంబ్లీ రద్దు చేసి వచ్చి లోనకు తీసుకెళ్ళి గదిలో గదిలోకి తీసుకెళ్ళి భుజం మెచ్చేసి నువ్వు అటు ఇటు తిరగక్కర్లేదు బీ ఫామ్ నీ ఇంటికి వస్తుంది నువ్వు పోటీ చేస్తున్నావు మూడు నెలల్లో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి అసెంబ్లీ రద్దు అంటే ఆ మొదటి ఎనభై మూడులో జరిగినటువంటి ఎన్నిక నా శత్రువును బట్టి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి ప్రోత్సాహం వల్ల ఇక అప్పటి నుంచి ఆ మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని ఊరూరు తిరిగి గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏంటి ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి భాస్కర్ ఆర్ ఎపిసోడ్ అయ్యాక అట్లా జరిగింది సరే టికెట్ ఇచ్చే నేను వస్తాను ఈసారి నువ్వు గెలుస్తున్నావు అని చెప్పి వచ్చాడు గెలిసా గెలిసా కొన్ని పైడ్ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఫోన్ చేశా ఎక్కడున్నారు తమరు సార్ ఇంటి దగ్గర బయలుదేరి రాండి వెళ్ళిన తర్వాత సరే ఆయన అడగాల్సిన అడిగిండు అను ఎవడో ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ప్యూర్లు అవసరం లేదు ఆ రిపోర్ట్స్ అడిగిండు అందులో సత్యం లేదు అని చెప్పా అప్పుడు కూడా నాకు మంత్రి పదవి ఇయటానికి పిలిచిండు అని అనుకోవట్లా నేను ఏంటి బ్రదర్ ఇదేమి అని రెండు మూడు ఇష్యూ రెండు మూడు ఇష్యూలు రెండు ఆయన చేసినాయే డిఎస్పీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇటువంటి అంటే మీరు వెరిఫై చేసుకోండి అది నిజమైతే మళ్ళీ ఎన్టీఆర్కి తుమ్మలు కనపడడం మీ ముందుకు రాను అని అన్న ఎస్ నాకు మీ ఇలాంటి వాళ్ళే కావాలి అని లేచి పాపం కావలిచ్చుకొని పద్నాలుగో తారీఖు ప్రమాణ స్వీకారానికి రండి అని అప్పుడు చెప్పు వయసురాయి ఎపిసోడ్ జరిగింది తర్వాత ఈయన గారు క్యాబినెట్లోకి వచ్చా ఇక అప్పటి నుంచి నైన్ ఇయర్స్ జిల్లాలో మేజర్ వర్క్స్ అన్నీ చేసే అదృష్టం ఎన్టీఆర్ టైంలో మొదలు పెట్టి తోటి ఎన్టీఆర్ కాలువతో పాటు మీరు మీరు చాలా మంత్రిత్వ శాఖలు చేశారు బాగా మీకు నచ్చింది మీకు పేరు తెచ్చింది ఏ శాఖ అంటే ఇరిగేషన్ ఆర్ఎన్బినా రెండు నాకు నచ్చింది ఇరిగేషన్ పేరు తెచ్చింది ఆర్ఎన్బి అట్లా ఇరిగేషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక ప్రాజెక్టు ఒక చెరువు ఒక లిఫ్ట్ పెడితే ఆనందం ఆ నీళ్ళు వెళ్తా ఉంటే ఆ రైతులు అది లిమిటెడ్ ఇప్పుడు ఒక లక్ష ఎకరాలకు వచ్చింది అనుకోండి భక్త రామదాసు పాలేరు వరకే పరిమితం తుమ్మల గారు ఇది ఖమ్మంలో ఇది బహుశా మూడోసారి అనుకుంటే కాంటెస్ట్ చేయడం ఒకసారి గెలిచా ఒకసారి ఓడిపోయి ఇది మూడోసారి తుమ్మల గారు ఖమ్మం అభివృద్ధి క్లైమ్ చేసుకుంటుందా లేదు పువ్వాడు నేనే చేశాను అంటాను దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఓటర్ అది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు కూడా దగ్గర దగ్గర ఖమ్మం వాసి ఈ బైపాస్ రోడ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అప్పుడు మా బ్రదర్ పోవాడ్ గారు ఎక్కడ మునేరు బ్రిడ్జి అక్కడ రైల్వే బ్రిడ్జి వెంకటగిరి గేటు అదేవిధంగా ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జి అపోజిషన్లో కట్టాను అపోజిషన్లో తర్వాత మళ్ళీ టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు రాకముందే వీళ్ళు జాయిన్ అవ్వకముందే వైరా రోడ్డు ఇల్లెందు రోడ్డు తంసులాపురం బ్రిడ్జి అండ్ బోనకల్ రోడ్డు ఖమ్మం జిల్లాకి నాలుగు పక్కల ఎటువంటి రోడ్స్ వచ్చినాయి ఇటు నాకు వంతెన దాటిన తర్వాత నాది కాకపోయినా కూడా మునేరు దాటాక పాత బ్రిడ్జి కాడ నుంచి అన్నీ సిక్స్ లైన్ అప్ టు మద్దులపల్లి తర్వాత నాకు నేషనల్ హైవేస్ రావటం విజయవాడ టు ఆమ్ ఛత్తీస్ ఛత్తీస్గఢ్ జగ్ జగ్దల్పూర్ అది కంప్లీట్ చేసా అది తెలుగుదేశంలో శాంక్షన్ చేసి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మొన్న వచ్చిన తర్వాత గడ్కరీ గారిని తీసుకొచ్చి అది స్టార్ట్ చేసి అది కంప్లీట్ చేసా ఇక ఆ చొరవతోటి ఇక జిల్లా మొత్తం నేషనల్ హైవేస్ ఇప్పుడు మీరు సూర్యాపేట నుంచి ఖమ్మం వచ్చారు అది రేపు మళ్ళీ ఈ రోజు కల్లా ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్తారు అదేవిధంగా నాగపూర్ నుంచి అమరావతి అదేవిధంగా కొత్త గోడవ నుంచి హైదరాబాద్ అదేవిధంగా భద్రాచలం నుంచి ఏటూరు నగరం మీదుగా మహారాష్ట్ర ఇన్ని రహదారులు దానివల్ల అసలకి ఆశ్చర్యపోతున్నారు జనం పాలేరులో మీరు రోడ్డు అమ్మటి ఎక్కడ అడిగినా కూడా రెండు నుంచి ఐదు కోట్ల దాకా ఉంది మీ కలెక్టరేట్ దగ్గర పది పదిహేను కోట్లు అని చెప్తున్నారు వైరా రోడ్లో ఈ రకంగా ఒక సమతుల్యమైనటువంటి అభివృద్ధి చేస్తే రహదారులు అవ సౌకర్యం కల్పిస్తే సిటీ ఎంత దూరం పోమంటే అంత దూరం పోదు ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో మీరు ఖమ్మం మొత్తం తిరిగి చూస్తే ఇంక ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో వాతావరణాన్ని చెడగొట్టి కొద్దిగా ప్రజలకు ఇష్టం లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఎక్కడో కొంతమంది అధికార ప్రాపకంతో 
కబ్జా చేయటం లేకపోతే బెదిరించటం లేకపోతే ఆన్లైన్ నాకు ఇంత రేటుకి నాకు కావాలి కోటి రూపాయలు అంటే లేదు నలభై లక్షలకి ఇవ్వండి పాతిక లక్ష బలవంతపు ఇది ఇవి పెరిగిపోయింది రాయలసీమ లాగా ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇళ్ళు కోలు కొట్టుకున్నారు తోటలు తగలు పెట్టుకున్నాయి కొన్ని గ్రామాలు రామకృష్ణ నేను వచ్చిన మొదట్లో నేను వచ్చిన మొదట్లో మోటార్లన్నీ బావిల్లో పడేయటం ఎడ్ల బళ్ళు ఉంటే బళ్ళు నరికేయటం ఎడ్ల నరికేయటం తోటలు నరికేయటం అట్లా బేబత్సం ఇళ్ళని తగలబెట్టుడు అటువంటి జరిగితే సరే ఇటువంటి వాతావరణం ఉంటే జిల్లా అభివృద్ధి జరగదు సేమ్ టైం అసలుకి ఆ వాతావరణాన్ని తీసేయాలనే పట్టుదలతో నాకు పెద్ద ఎవడో చెప్పింది కాదు వాతావ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి అది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఇరిగేషను ఇరిగేషన్ వస్తే వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు కొద్ది ఆదాయం వస్తుంది పిల్లలు చదివించుకుంటారు పిల్లలు చదువుకుంటే వాళ్ళకి ఈ విధానం నుంచి వేరే విధానంలో డైవర్ట్ అవుతారు అప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఎస్ మనకి తప్పుడు పనులు చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు మన జీవితాలను ఆశ్రయం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండబట్టి మన పిల్లోడు చదువుకోబట్టి ఆడు బయటికి వెళ్ళబట్టి మనం సుఖం సుఖంగా ఉన్నాం కదా అని లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి అది మూవ్ అయ్యింది ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ టర్మ్లో పోయిన టర్మ్లో కూడా ఇదే ప్రభుత్వంలో నేను ఉన్నా ఉన్నా కానీ ఎక్కడా ఆ వాతావరణాన్ని రానీయలేదు అటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు నన్ను చూసో లేకపోతే నా దగ్గర సాగదనో కలెక్టర్ ఎస్పీ నేను మే కంట్రోల్లో ఉంటారు కాబట్టి ఇటువంటి అంశాలకు తావు లేదు ఇప్పుడు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మరి నేను ఖమ్మంలోనే ఉందా ఇంకేడా కాదు కాదు ఖమ్మంలోనే ఉందా అంటే మీరు కూడా ఖమ్మం అంటే పాలేరులో మీరు ఓటమి చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేని తీసుకున్న తర్వాత మీ తరఫున బీఆర్ అంటే నాడు టీఆర్ఎస్ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా జైలుకి వెళ్ళి మీరే కదా సబ్ జైలుకి పోయి అదే అదే ఈ పార్టీ అంటే మీరు పార్టీలో ఉండగా మీ కోసం పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళే కేసులు అంటే కేసీఆర్ గారు వాస్తవంగా అందరికంటే తెలివి కలవాడు కానీ ఆ అంశం అయిన తర్వాతనే ఆయన యొక్క విశ్వసనీయత అంటే క్రెడిబిలిటీ తగ్గటం పార్టీలో చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పార్టీలో చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేని పని చేయబట్టి ఆయనకి పార్లమెంట్ కాదు కదా ఇప్పుడు నేను నాకు నాకు నాలెడ్జ్ ఉన్నంత వరకు ఒక జూపల్లి గారు మాజీ మంత్రి ఒక తుమ్మల గారు మాజీ మంత్రి లేకుంటే ఒక వీరేశం లాంటి ఇట్లా చాలామంది అంటే చివరికి ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కార్యకర్తలు రక్షించుకోవడమే పెద్ద గగన కుసుమంగా మారి అయినా సరే ఓపిక చేసి పార్టీకి నష్టం జరగకూడదు మీరు తొందరపడకూడదు మీరు తొందరపడకూడదు మీరు తొందరపడకూడదు ఆలోచిస్తారు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షులు మీరు కంగారు పడద్దు ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ స్థాయిలో చికాకు చేస్తే పార్టీకి నష్టమేమోనని ఓపిక చేసి ఓపిక చేస్తే ఆఖరికి నా మనుషులను చంపే కాడికి వచ్చింది తీసుకునేటప్పుడు కూడా మరి ఇట్లా అవసరమైంది తీసుకోవటం అంటే మొదటిసారి అరవై మూడు వచ్చినప్పుడు నేనే పది పదిహేను మందితో మాట్లాడి తెలుగుదేశం వాళ్ళందరినీ పార్టీ లేదు కాబట్టి మనం కేసీఆర్ గారికి సహాయపడాలా ఆయన తెలంగాణ తెచ్చిండు మనం మళ్ళీ దాని ద్వారా అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే తాపత్రయంతో నేను చాలామందిని నాకు ఉన్న పరిచయాల ద్వారా అందరినీ అప్రోచ్ అయ్యి సీఎంకి అటాచ్ చేశాం అప్పుడు ఆ రియాక్షన్ లేదు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఆ గుర్తు అప్పుడే ఈ పార్టీకి కష్టకాలం వచ్చింది అదే ఆ రోజు గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు అది పార్టీ అవసరం ఆయన అవసరం దాన్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేసే స్థితిలో కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నేను గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి హర్బిల్స్నే పక్క వాళ్ళని ప్రోత్సహించటం బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని అతనికి నాకు వ్యతిరేకంగా ఏ పలానా వాళ్ళతో ఉండండి మీరు సీన్ గారు మీరు ఇతరులతో ఉండాలి అని జిల్లా నాయకుల్ని జిల్లా కార్యకర్తలను కూడా పిలిచి తొమ్మలతో ఉండొద్దు మీరు మీకు ఎవరు అదే వాళ్ళే వచ్చి చెప్పి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్నారు వద్దని ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు సరే ముఖ్యమంత్రి నన్ను గౌరవించండి కాబట్టి అది ఆయన ఇంట్లో నుంచే జరుగుతుంది ఆ ఆపరేషన్ కూడా అయినా సరే ఓపిక చేసి పార్టీని గెలిపించి ఆయన చేతిలో పెడదాం అనే ఉద్దేశంతో ఓపిక చేసి ఓపిక చేస్తే ఆఖరికి అధ్యక్షుడు ఇచ్చిన అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా గ్రూపు రాజకీయాలే టీఆర్ఎస్ కొంప రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కొంప ముంచినాయి అని అనచ్చా అందుట్లో మీకు అనుమానం ఏముంది వైరాలో తుమ్మల గార బాధ్యులు పొంగులేట్ బాధ్యులా లేకుంటే అధిష్టానం బాధ్యులు కుటుంబం కుటుంబమే బాధ్యులు కుటుంబం ఈవెన్ మొన్న పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో కూడా అజయ్ గెలుపు కోసం నేను తిరిగా ప్రమాణం చేస్తా మీరు అడగండి ఎంతమంది తోటి మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఆయనతో ఉన్నారు వాళ్ళు అంతా టీడీపీ వాళ్ళందరూ టీడీపీ నామా గారు కూడా ఇటు వచ్చి నిలబడేసరికి టీడీపీ అభ్యర్థిగా 
నాతో వచ్చిన వాళ్ళకి అప్రోచ్ నామాగారికి ఉంది నామాగారితో పోతుంటే ఇతనే రోజుకొకళ్ళని తీసుకొచ్చి సార్ చీన్ గారికి చెప్పండి రామాకి చెప్పండి బేబ నేను రేత్రి రేత్రి ఖమ్మంలో తిరగాల్సి వచ్చేది నాకు వీళ్ళు అక్కడ చేసే ఆపరేషన్ నేను అంటే నా మనస్తత్వమే ఆడదనుకున్నా అదొకటి నష్టం చేసింది సార్ నా దగ్గర చేసేది బదులు మీరు నేను అట్లా ఊహించలే గెలి పార్టీ గెలిస్తే చాలు మంత్రి పదవులు ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి ముఖ్యమంత్రి ఇష్టం కదా అని అనుకున్నా నా కోరిక ఏంటంటే ఎక్కువ సీట్లు గెలవాలి ఆరు ఏడు సీట్లు అన్న గెలిచి కేసీఆర్కి ఇవ్వాలి ఆయనకి ఈ జిల్లాలో పోయినసారి వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు వచ్చిన అభ్యర్థులు ఓట్లు అన్ని పది తొమ్మిది ఒక వెంకటరావు గారు తప్పితే ట్రయాంగిల్లో అన్నీ కూడా నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఆరు వేలు పది వేలు వచ్చిన సీట్లు ఇవన్నీ ఖమ్మంలో అటువంటి ఎనభై ఎనభై ఐదు ఎనభై ఏడు అట్లా ఎనభై వేలు దాటి అన్నీ వచ్చినాయి వచ్చిన తర్వాత ఓడిపోయింది వైరా రెండు వేలు ఇల్లెందు రెండు వేలు కొత్తగూడెం రెండు వేలు ఇట్లా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా లీస్ట్ మార్జిన్ తోటి ఇది అందుకు జరిగిందంటే నాది కూడా ట్రక్ లేకపోతే మూడు వందలు తెలుగుదేశం ఉన్నాయి సిపిఐ ఉంది సిపిఎం ఉంది మన జిల్లాలో అప్పుడు కేసీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా వామపక్షాలు ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే పార్టీ తెలుగుదేశం కక్షతో చేసినాయి నేను గెలుస్తున్నా కదా మిగతా వాళ్ళని గెలిపియాలనే తాపత్రంతో పినపాక భద్రాచలం అడవులు ఆళ్లపల్లి గుండాల ఇవన్నీ తిరిగితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేశారు రెండు వేల రాష్ట్ర విభజన పద్నాలుగు ఇవాళ ఇరవై మూడు ఎందుకు ఇంత రెండు టర్ముల్లో కేసీఆర్ సర్కార్కి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ మీద ప్రజల్లో వ్యతిరేకత కనపడుతుంది నిజమేనా స్పష్టంగా ప్రజలే చెప్తున్నారు అది మొట్టమొదటిది నాకు తెలిసిన విషయాల్లో క్యాబినెట్ వేసుకోకుండా గెలిచిన తర్వాత ఒక మహమ్మద్ అలీ గారిని పెట్టుకొని త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని అన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళి వచ్చారు కొత్తగా రెండోసారి వచ్చిన ప్రభుత్వం మీద ఎన్ని ఆశలు ఉంటాయండి ఈయనకు అవసరం లేని పని ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అది సాధ్యపడేది కాదు వద్దు డెవలప్మెంట్ ఒకటైతే యాటిట్యూడ్ కూడా ఏమన్నా నెగిటివ్ తీసుకురావడానికి కారణమైందా అవసరం లేని పని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవటం క్యాబినెట్ మూడు నెలలు పెట్టకుండా రెండోసారి కూడా హరీష్ గారు లాంటి వాడినే తీసుకోకపోవటం హరీష్ గారిని కాళేశ్వరం ప్రారంభానికే పిలవకపోవటం ప్రజల్లో ఇది రాట సరే మంచో మంచో చెడ్డ హరీష్ గారు ఇరిగేషన్లో పడ్డ కష్టం మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అటువంటి వాడిని ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోయినా సరే ఆ ప్రోగ్రాంలో కనీసం ఆయన పిలవాలి కదా అది ప్రజలు అది ప్రజలు ఎంత హట్టు చేస్తుంది మాకు తెలియకుండా మా మీద గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను తీసుకున్నాం కనీసం టెలిఫోన్ ఇప్పుడు నామా నాగేశ్వరరావుకి చెయ్యి లేకపోతే ఇతనికి చెయ్యి పల్లాకి చెయ్యి లేకపోతే మధుకి చెయ్యి అని ఫోన్లు అన్నా చేసినావు కదా కనీసం మరి ఇట్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాం అని అని చెప్తే సరే రాజకీయ అవసరం కోసం మనం బరాంచ అసలైతే ఆడనే మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి సరే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్లో ఉంది బోర్డర్లో ఉన్నాం వాళ్ళు కూడా రావాలి మీరు కూడా సర్దుకోండి అని మాట అనాలా అది అనకపోగా ఇది అనకపోగా మళ్ళీ ఈ రకంగా అది ప్రజలు నచ్చలేదు అంటే రెండోది ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా అవసరం లేని కూడా కొన్నిటిని అంటే ఇప్పుడు ప్రగతి భవన లేకుంటే సెక్రటరీటా లేకుంటే పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ లేకుంటే ఇంక ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా ప్రజల్లో ఒక చర్చ ఉంది దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన గారు ఆయన ఆయన గారి తత్వం ఏంటంటే నేను చేసిన దానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు ఉండాలి ఇప్పుడు ఉస్మానియా కాలేజీ యూనివర్సిటీ ఆ బిల్డింగ్ నిజాం నాది కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలి ఆ తత్వం ఉంది తుమ్మల గారికి కేసీఆర్ మంత్రి పదవి ఇచ్చారా కేసీఆర్ కి తుమ్మల గారు మంత్రి పదవి ఇచ్చారా ముఖ్యమంత్రి ఎవరికి ఇచ్చినా ఇచ్చినట్టే ఆనాడు ఆయన క్యాబినెట్ లో రావటానికి నా ప్రయత్నం ఉందని చెప్పాను చంద్రబాబు గారి దగ్గర ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్ లో లేడు లేకపోయినా సరే ఎన్నికల ముందు ఎయిటీ నైన్ లో కరువు మంత్రి అని జనార్దన్ రెడ్డిని చంద్రశేఖర్ గారిని కోస్తా నుంచి ఒకళ్ళని ఆంధ్ర నుంచి ఒకళ్ళని రాయలసీమ నుంచి ఐదుగురు తీసుకున్నాం కరువు మంత్రులు అని వాళ్ళకి క్యాబినెట్ హోదా ఉంటుంది కానీ క్యాబినెట్ లోకి వచ్చేదానికి లేదు సంతకం పెట్టేదానికి లేదు ఎన్టీఆర్ యొక్క ఏదో వాళ్ళు ఉంటే జిల్లాలు గెలుస్తాం అనే ఉద్దేశంతో అది లాస్ట్ ప్రయత్నం చేశాం గెలవలా రెండోసారి అయిన తర్వాత నైంటీ ఫోర్లో 
ఈ ఎపిసోడ్ జరిగింది ఎపిసోడ్ జరిగిన తర్వాత లాస్ట్ రోజున మేమే వెళ్ళి తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ ఈయన గారు అంతకుముందు లక్ష్మీ పార్వత్ తోటి మెట్లు ఎక్కిండి మంత్రి పదవి కోసం అంతా జరుగుతుంది అయినా కానీ నాకెందుకో నచ్చిన మనిషి కొద్దిగా అవగాహన విషయం ఉండి ఎప్పుడు మేము ఇద్దరం ఎట్లా జాత అంటే ఎయిటీ త్రీలో మాకు కరణం రామచంద్రరావు గారు మాకు ఇన్ఛార్జీ నేను ఓడిపోయి ఉన్నా ఆయన ఓడిపోయిన ఉండి మదన్ లాల్ మీద మదన్ మోహన్ మీద ఆయన ఓడిపోయింది ఇక్కడ నేను ఓడి ఆయన మా జిల్లాకు వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఫాలో అవుతా ఉంటే మేము ఇద్దరం ఇదయ్యింది కానీ ఇప్పుడు 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 తుమ్మల్లానే కేసీఆర్ టార్గెట్గా చేసి ఎట్లయినా తుమ్మల్ని ఓడివ్వాలి ఎందుకంత పట్టుదల రాజధర్మం నేను అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నా కదా నేను వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాల ఎందుకంటే నాకు రాజకీయాల్లో నా స్థాయిలో ఉన్న మనుషుల్ని తక్కువ మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు ఆయనే ఆయన ఖమ్మం మీటింగ్లో పాలేరు మీటింగ్కి వచ్చేదాకా ఆయన నా గురించి మాట్లాడాల నేను ఆయన గురించి మాట్లాడాల ఎస్ ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఓకే ఇక నేను ఆయన గలవలేదు తిన్నకు వచ్చా వచ్చి నా పొలంలోకి నేను వెళ్ళా జనం అందరు వస్తే నేను వాళ్ళ కోసం పోటీ చేస్తా అని చెప్పా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ కూడా అనలేదు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు మోసారు కాబట్టి నా ధర్మం వాళ్ళ రాజకీయం ఏదైతే అది అవుతుంది అప్పుడు నేను ఏ పార్టీ నన్ను డిస్ కన్సల్ట్ చేసింది లేదు నేను ఎవరికి కలిసింది కూడా లేదు వాళ్ళు కాదన్న తర్వాత జనం యొక్క కోరిక మేరకు పోటీ అన్నంతవరకు అది ఈ లైన్ తీసుకుంది కానీ అండి అంటే మీ పేరు తీసుకొని మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేయటం అంటే మీ ఇమేజ్ని డ్యామేజ్ చేయడం ద్వారా జిల్లా పార్టీని కాపాడుకోవడం కోసమా లేకుంటే మీ మీరు కాదని వెళ్ళిపోయారన్న కోపమా అక్కసా ఎట్లా చూడాలి దీన్ని వెళ్ళిపోవటానికి నేను కారణం కాదు ఎవరైనా టికెట్ల పైన అయ్యేదాకా ఐదు సంవత్సరాలు నా స్థాయిలో మనిషి మేము మేమిద్దరం సమకాలీక మేమిద్దరం సమకాలీకులు ఆయన కంటే పది సంవత్సరాల ముందు మంత్రి నేను ఆయన నైంటీ ఫైవ్లో అయితే నేను ఎయిటీ ఫైవ్లో అయ్యా కనీసం ధర్మం ఉంది కదా తుమ్మల నా పరిస్థితి ఇస్తుంది నువ్వు ఇది ఈ రకంగా ఉందు కానీ అని ఐదు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు మాట్లాడు రెండు మూడు సార్లు నేనే ఆయన అప్రోచ్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రస్తావన తప్ప మాట్లాడు అయినా సరే నేను నా ధర్మం ఏంటంటే నా నిబద్ధత ఆయన మంచైనా చెడ్డ అయినా పిలిచే అవకాశం ఇచ్చిండు కాబట్టి మనకై మనం తొందరపడి ఏమీ చేయొద్దు ఆయన కాదన్నప్పుడు చూద్దాం అనుకున్న ఆయన అనుకున్నట్టే చేసుకుంటాం రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఆరు గ్యారంటీలు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన గ్యారంటీలు ప్రజలు ఎంతవరకు విశ్వసిస్తున్నారు అని అంటే ఏం చెప్తారు ఒకటి కర్ణాటక మోడలు ఫెయిల్ అయింది అనేది ఇవాళ కూడా ఫస్ట్ పేజీలో ఫుల్ పేజీ యాడ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చింది ఎట్లా చూడాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు అంటే మీ ఎన్నికల చరిత్రలో అంటే పక్క రాష్ట్రం ప్రభుత్వం విఫలమైంది అని ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సందర్భంగా ఫుల్ పేజీ యాడ్ ఇవ్వటాన్ని ఎట్లా చూడాలి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గురించి ఇంకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇయటమే అనైతికం ఇప్పుడు విద్యుత్ శక్తి అంటే మాకు కూడా ఆరు నెలల దాకా మాకు కూడా కట్లే ఉన్నాయి టీఆర్ఎస్ వచ్చినప్పుడు మేనేజ్ చేసి కొత్త తీసుకొచ్చి పర్చేజ్ చేసి మోడిఫై చేసి వ్యవహారం చేస్తే కానీ సెట్ అయింది వాళ్ళది కూడా ఐదు నెలలు ఆరు నెలల కంటే ఇంకెక్కువ కాలేదు ఇన్స్టలేషన్ ఎంబటే పవర్ జనరేట్ అవ్వదు కదా ఇక్కడ కూడా మనం ఆదిలాబాద్లో కట్టి ఇది కట్టి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి లైన్ వేసుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఒక ఏమే కాబట్టి అన్నాం ఇక్కడ ఆన్గో ఆన్గోయింగ్లో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సోలార్ ఇమీడియట్గా వచ్చేది పెట్టుకొని వాటిని పెట్టుకొని వీటిని పెట్టుకొని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయబట్టి ఈ కాడికి వచ్చింది ఇప్పటికి కూడా రోజుకి యాభై కోట్లతో పవర్గా ఉంటున్నాం ప్రతిరోజు యాభై కోట్లు యాభై వేల కోట్లు ఇప్పుడు డిస్కమ్లకి అప్పుంది మరి మేము పవర్ చేసాం మేము పవర్ చేసామంటే రేపు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత యాభై వేల కోట్లు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా అప్పించిన వాళ్ళు వాట్ ఈస్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ఇట్ సరే ఎన్నికల కోసం కొంటున్నాం ఎత్తున్నాం అది వేరే విషయం అది ఆ రకంగా ఇంకొక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కించే పరిచే విధంగా యాడ్ ఇయటం స్టేట్మెంట్ స్టేట్ ఏదైనా అది కూడా తప్పు అక్కడ జరిగేది వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేశారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అతను ఛాలెంజ్ చేశారు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చి నేను ఛార్జ్ పెట్టుకొని తీసుకెళ్తా మీరు ఎవరిని డిప్యూటీ చేస్తారో చేయమని భారీగా ఛాలెంజ్ అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వచ్చిన తర్వాత నిజమే అనుకుంటే చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇది ఐదారు నెలల లోపల ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టి ఆ తప్పు బిఫోర్ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి నిర్లక్ష్యం వల్ల వచ్చింది అనుకోవాలి తప్పితే మూడు నెలల్లో ఆరు నెలల్లో మొత్తం పవర్ని జనరేట్ చేసే శక్తి ఎవరికి ఉండదు కదా రైట్ ఆరు గ్యారంటీలు పబ్లిక్ రిసీవింగ్ ఎట్లా ఆ గ్యారంటీలో ప్రజలు అవసరమయ్యేది ఈ రేట్ల దృష్ట్యా ఇన్ఫ్లేషన్ దృష్ట్యా 
ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఇస్తుంది రుణమాఫీ అనుకోండి అది మీరు గెలిచినా నేను గెలిచినా ఇస్తాం అనేది ఇది సోనియా గాంధీ గారు ఇంకా కొత్తగా ఏం చెప్పిందంటే గారి మహిళలు ఎవరికైతే పాపం పేదరికంలో ఉన్న మహిళలు వాళ్ళకి నెలవారీ ఇస్తామనేది ఇప్పుడు ఉచిత బస్ సర్వీస్ కర్ణాటకలో అమలు జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం మీద నాకు మీరు చెప్పిన కొన్ని అంశాలతో పాటు ఎమ్మెల్యేల యొక్క ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క యాటిట్యూడ్ వల్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారికి రావాల్సిన దానికంటే డబల్ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఎందుకంటే మీరు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పనిచేశారు ఏదైతే చాలా ప్రతిష్టాత్మక తీసుకున్న కాళేశ్వరం దాంట్లో ఒక బ్యారేజ్ మేడిగడ్డ అది ఒక పిల్లర్ కుంగిపోయింది సెంట్రల్ వాటర్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి వాటర్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం అది ఎంతవరకు ఉపయోగ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేమన్నారు దాంట్లో ఉన్న టెన్త్ ఈఎంసీ నీటిని వదిలేశారు కాపర్ డ్యామ్ పెట్టి డైవర్ట్ చేశారు ఇది చాలా కొద్దిగా ప్రభుత్వానికి డ్యామేజ్ కాదా ఆయన ప్రతిష్టాత్మక తీసుకున్న దానివల్ల వచ్చింది అంటే నాకు కూడా కొద్ది నాలెడ్జీ ఇరిగేషన్ మీద దాంతో గోదావరిలో మేము పోలవరం అనుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చంపల్లి అనుకున్నప్పుడు కానీ ఆ రోజు ఇవన్నీ ఎక్కడ కూడా ఫౌండేషన్ లేదు ఓన్లీ ఇచ్చంపల్లి దగ్గర కొద్దిగా ఉంది అందుకని అప్పుడు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మొదలుపెట్టి అక్కడ అప్పుడు కే కారణ్యం కాబట్టి దండకారణ్యం కాబట్టి పనివాళ్ళు ఆళ్ళు వీళ్ళు చచ్చిపోతా ఉంటే మకాలు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు చరిత్ర అక్కడ ఒక్కసాట ఫౌండేషన్ ఉంది ఇక కింద ఎక్కడా కూడా ఫౌండేషన్ లేదు అంటే ప్రాజెక్టులకి అది ఇచ్చంపల్లి ప్రాజెక్టు డిజైన్ అది దానివల్ల ఏమైంది బ్యారేజీలకి వెళ్ళారు బ్యారేజీలకు వెళ్ళటం కూడా ఆయన ఎక్కువ నీడు లిఫ్ట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తప్పితే రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచరు రికరింగ్ మెయింటెనెన్సు నదిలోనే నాలుగు సార్లు లిఫ్ట్ చేసి ఆ మేడిగడ్డ నుంచి అన్నారం అన్నారం నుంచి సుందిళ్ళ సుందిళ్ళ నుంచి ఎల్లంపల్లి మేడిగడ్డ ఇట్లా చేసుకుంటే వెళ్ళటం మూలాన దాని రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం ఒకటి రెండు సార్లు టచ్ చేశారు ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ ఏపీ రాజకీయాలు ఏపీ పాలిటిక్స్ మాకెందుకు ఒక చంద్రబాబు అరెస్ట్ ఇక్కడ అవసరమా దీనివల్ల పారిశ్రామిక రంగం మీద డెవలప్మెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందని కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక పక్కన ఉంటే రెండో పక్కన కర్ణాటక రైతులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆందోళన అక్కడ కరెంట్ రావట్లేదని ఇక్కడ ఆందోళన చేయటం మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది అంటే ఏపీలో చంద్రబాబు అరెస్ట్ మీద ఇక్కడ ధర్నాలు వద్దన్న కేటీఆర్ కర్ణాటకలో కరెంట్ రావట్లేదని ఇక్కడ ధర్నా చేయటం ఎందుకు కర్ణాటకలో కరెంట్ ఆఫీస్ ముందో కరెక్ట్ ఆఫీస్ ముందో చేసుకోవచ్చు కదా అనే చర్చ ఉంది ఓ సీనియర్ పొలిటీషియన్గా దీనికి మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు ఇది చిన్న మనసుతోటి చిల్లర వ్యాపారం చేసినట్టు అయింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని బదనాం చేద్దాం మనం దానివల్ల రాజకీయ లబ్ధి పొందుదామనే ఒక తప్పుడు ఆలోచనతో ప్లాన్ చేశారు అది రివర్స్ అయింది రైతులు కర్ణాటక కాదు అది ధర్నా కర్ణాటకది కాదు అది ఫ్యాక్చర్ బై దిస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసలు వాళ్ళు తేల్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ప్రాంతీయ పార్టీయా జాతీయ పార్టీయా ఆంధ్ర ఆంధ్రాలో ఆఫీస్ కావాలంటారు రేపు మళ్ళీ ముప్పై తారీఖు నుంచి నేను మహారాష్ట్ర రాజకీయాలకు పోతాం అంటారు ప్రాంతీయ పార్టీలే అధికారంలోకి వస్తాయంటాడు అందుకని ఆయన కన్సిస్టెన్సీ కూడా దెబ్బతింది ఆయన యొక్క ఆలోచన విధానానికే కాబట్టి అన్ని కన్ఫ్యూజన్తో జరిగేటటువంటి మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఏపీ రాజకీయాలు ప్రభావితం అవుతాయి అని దానివల్ల అక్కడ తెలుగుదేశం పుంజుకుంటూ లేకపోతే దాని రిఫ్లెక్షన్స్ వేరే ఉంటాయి అనే దాని నుంచి కూడా జగన్ అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ రావడానికి అన్ని రకాల ఆర్థిక రాజకీయ ఎందుకంటే రెండు వేల పన్నెండులో జగన్ గెలవడానికి కేసీఆర్ అన్ని రకాల అన్ని అంటే రా అన్ని రకాల అండదండలు ఉంటే ఆర్థిక అండదండలు రాజకీయ అండదండలు అన్ని రకాల అండదండలు ఎట్లయితే అందించాడో ఇప్పుడు తనకు కూడా జగన్కి అవసరం ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిస్తేనే మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఉంటుంది ఇలాంటి ఇక్కడ తెలుగుదేశానికి అడ్వాంటేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే ఒక చర్చ నడుస్తుంది దీని సీనియర్ పొలిటీషియన్గా మీరు విశ్లేషణ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఇష్యూ జరిగాక కేటీఆర్ గారు మాటలు కానీ ఈ ప్రభుత్వ వైఖరి కనీసం మెట్రోలో కూడా ఎక్కడానికి లేదు రోడ్డు మీదకి వచ్చి నల్ల బ్యాడ్జీ పెట్టడానికి లేదు వాటిని నిరోధించిన తీరు అసహించుకునే తీరుగా ఉంది అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ తెలుగుదేశమే లేదు అసలు ఇక్కడ ఎందుకు రాజమండ్రిలో చేయమంటారు ఆయన వీటి అన్నిటికీ రియాక్షన్ చూశారు చూసి ఇప్పుడు దాన్ని సర్దుకోవటానికి పడే తెప్పలు చూస్తే మనకు జాలి వేస్తుంది కానీ ఆ రియాక్షన్ రేపు ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు పోయినసారి వీళ్ళు అక్కడ ఎట్లా సాయం చేశారో ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ సాయం చేయటంలో తప్పు లేదు పోయినసారి నాకు చేశారు కాబట్టి నేను అలాగే చేస్తాను కాకపోతే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వస్తే
తెలుగుదేశానికి మేలు జరుగుద్ది అనేది ఆయనకు తెలుసు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే మటుకి అక్కడ జగన్కి కొంత థ్రెట్ ఉంటుంది అనేది అందరూ అనుకునేటటువంటి విషయం రైట్ చివరిగా తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాలు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాల ప్రభుత్వం ఒకసారి మార్పు కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని లేదంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకతుంది లేదంటే ఆరు గ్యారంటీలు ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారని అనేక రకాల విశ్లేషణ అనేక రకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి మీ అనుభవంలో మీరు అర్థం చేసుకుంది మీరు ప్రజల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మీరు గ్రహించింది మీ గెలుపు ఓకే మీ గెలుపుతో పాటు రాష్ట్ర ఏ రకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి అన్నిటికంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల ప్రభుత్వం యాటిట్యూడ్ పార్టీ యాటిట్యూడ్ అధినాయకత్వం యొక్క ఇది నడవడిక దాని మీద వ్యతిరేకత వచ్చింది దానికి తగ్గట్టుగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో పరిపాలన విఫలమైపోయింది కరప్షన్ విపరీతమైపోయింది అసలుకి ఏదైనా అంశం ఏ వర్గం అన్న వీళ్ళు చెప్పుకోవటానికి అవకాశం లేని ప్రభుత్వం మన ఇక్కడ ఉంది దాని మూలాన ప్రజలందరూ వెక్స్ అయ్యి ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన మెజార్టీతో రేపు అధికారంలోకి రాబోతుంది అది వాళ్ళ మనసుల్లో తెలుస్తుంది వాళ్ళ ముఖాలకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ మాటల్లో కూడా తెలుస్తుంది మీరు అన్నట్టుగా యాడ్ల యొక్క ప్రయత్నమే ఆ ఫలితాలకు తారకాణం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో స్పష్టమైన మెజార్టీతో అధికారంలోకి రాబోతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ తుమ్మల గారు మొత్తానికి కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాబోతుంది ఐదు సంవత్సరాల పాలనే ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది ఆరు గ్యారంటీల పట్ల కూడా ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్నారు మేనిఫెస్టో కూడా కాంగ్రెస్ విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టో కూడా మంచి ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది అనేటువంటిది తుమ్మల గారు చెప్తున్నారు తన గెలిపే కాదు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాబోతుంది అనేటువంటిది ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరి ఇంటర్వ్యూలో కలుద